हे गाइस दिस इज द मूवी बॉय के फॉर कर्तव्य वेलकम टू आवर चैनल और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलीवुड में आई राजा टाइटल की कई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और आज का हमारा वीडियो हम हमारे व्यूअर्स सुनील वर्मा सुनील वर्मा जी सुखविंदर सिंह जी बाबू हुसैन जी अब्दुल सलीम जी मोहम्मद बाबर आलम जी नवदीप बर्मन जी और बन्नी कार्णिक जी के साथ द्वारिका कुर्रे जी को डेडिकेट करते हैं द्वारिका भाई ने बकायदा हमें सभी फिल्मों की लिस्ट निकाल कर दी थी और वे हमेशा मेरे सपोर्ट में एक सच्चे दोस्त की तरह खड़े होते हैं इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया द्वारिका भाई और मैं दुआ करूंगा कि हर किसी को जीवन में आप जैसा एक दोस्त जरूर मिले साथ ही ये वीडियो मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को भी डेडिकेट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूं अपने अपने स्थान पर आप सभी राजा हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म राजा हरिश्चंद्र से इसे इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म माना जाता है हालांकि यह कहना थोड़ा डिबेटेबल है मगर इंडियन गवर्नमेंट भी राजा हरिश्चंद्र को ही भारतीय सिनेमा की पहले फिल्म मानती है राजा हरिश्चंद्र तीन मई उन्नीस को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को इंडियन सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फालके जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में दत्तात्रेय दामोदर दबके जी अन्ना सालूं के जी बालचंद्र फालके जी गजानन वासुदेव साने जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 20 से पच्चीस हजार के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 35 से चालीस हजार का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई और इस फिल्म ने गुजरात में सबसे ज्यादा तीन रुपए का कारोबार किया था अब हम बात करते हैं दोस्तों फिल्म राजा और रंग की यह फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कोटाया प्रत्यागतमा जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजीव कुमार कुमकुम अजीत मुकरी और निरूपा राय जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 25 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 55 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इस फिल्म को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के शानदार संगीत और आनंद बख्शी साहब के बेहतरीन गीतों के लिए याद किया जाता है इस फिल्म में ओ फिर वाले और तू कितनी अच्छी है जैसे पॉपुलर और कल्ट क्लासिक सॉन्ग्स शामिल थे अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म राजा साहब की जो 1969 में रिलीज हुई और इस फिल्म को सूरज प्रकाश जी ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म में शशि कपूर नंदा कमल कपूर राजेंद्र नाथ और सम्मी जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई रातों का राजा जो इक्कीस जुलाई उन्नीस को रिलीज हुई और इस फिल्म को राजेश नाहटा जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में धीरज कुमार शत्रुघ्न सिन्हा डॉली जयश्री टी और वैशाली जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 35 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 50 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई दिल का राजा जो 1972 को रिलीज हुई और इस फिल्म को पी माधवन जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में राजकुमार वहीदा रहमान इंद्राणी मुखर्जी अजीत और बिंदु जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 55 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 45 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजा जानी जो 3 नवंबर 1972 को रिलीज हुई और इस फिल्म को मोहन सहगल जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी प्रेम प्रेम चोपड़ा और दुर्गा खोटे जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई राजा रानी जो 15 जनवरी 1973 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सचिन भौमिक जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में राजेश खन्ना शर्मिला टाइगोर रवि शर्मा और मास्टर मनोज जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 55 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 80 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी इसके बाद आई कहते हैं मुझको राजा जो 28 नवंबर 1975 को रिलीज हुई और इस फिल्म को विश्वजीत जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में विश्वजीत रेखा धर्मेंद्र हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 90 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 80 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई जमाई राजा जो 19 अक्टूबर 1990 को रिलीज हुई और इस फिल्म को एक ओदन धर्मी रेड्डी जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में हेमा मालिनी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित अनुपम खेर 
अनु कपूर और शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे और डेढ़ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी इसके बाद आई रोप की रानी चोरों का राजा जो 16 अप्रैल उन्नीस को रिलीज हुई और इस फिल्म को सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अनिल कपूर श्रीदेवी जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 2 करोड़ 7 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजा बाबू जो इक्कीस जनवरी नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को डेविड धवन जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में गोविंदा करिश्मा कपूर कादर खान शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और दो करोड़ तीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल आठ करोड़ तेईस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई राजा जो दो जून नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजय कपूर माधुरी दीक्षित मुकेश खन्ना दलीप ताहिल और परेश रावल जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और चार करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बीस करोड़ तैतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई इसके बाद आई इक्का राजा रानी जो चौबीस जून नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को अफजल अहमद ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में विनोद खन्ना गोविंदा आयशा जुल्का और अश्वनी भावे जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और दो करोड़ पैंतीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई एक था राजा जो बारह जनवरी नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को दयाल निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में सुनील सेट्टी सैफ अली खान नीलम प्रतिभा सिन्हा और आदित्य पंचोली जैसे एक्टर्स नजर आए थे और साढ़े तीन करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजा की आएगी बारात जो अट्ठारह अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी सिक्स को रिलीज हुई और इस फिल्म को अशोक गायकवाड़ जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में सदाफ खान रानी मुखर्जी मोहनीस बहल और शशि शर्मा जैसे एक्टर्स नजर आए थे और दो करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ चौदह लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई राजा हिंदुस्तानी जो ग्यारह नवंबर 1996 को रिलीज हुई और इस फिल्म को धर्मेश दर्शन जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में आमिर खान करिश्मा कपूर सुरेश ओबेरॉय जॉनी लीवर और फरीदा जलाल जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और पांच करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तिरालीस करोड़ चौदह लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई इसके बाद आई दूल्हे राजा जो दस जुलाई नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को हरमेश मल्होत्रा जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में गोविंदा रवीना टंडन कादर खान जॉनी लिवर और प्रेम चोपड़ा जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और पांच करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल बारह करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई महाराजा जो चार सितंबर नाइनटीन नाइनटी एट को रिलीज हुई और इस फिल्म को अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में गोविंदा मनीषा कोयराला राज बब्बर प्रेम चोपड़ा और अरुणा ईरानी जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और पांच करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल छह करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजा जी जो इक्कीस मई नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को विमल कुमार ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में गोविंदा रवीना टंडन सतीश कौशिक और शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे और साढ़े चार करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजा को रानी से प्यार हो गया जो 22 दिसंबर दो को रिलीज हुई और इस फिल्म को टी राजीव कुमार ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अरविंद स्वामी मनीषा कोयराला दिलीप धवन और टीना पाठक जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और चार करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई राजा भैया जो 24 अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई और इस फिल्म को रमन कुमार ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में गोविंदा आरती छाबरिया सदाशिव अमरापुरकर और कनिष्का कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे और चार करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई बुलेट राजा जो उनतीस नवम्बर दो को रिलीज हुई और इस फिल्म को तिगमांसु धूलिया ने डायरेक्ट किया था 
और इस फिल्म में सैफ अली खान सोनाक्षी सिन्हा जिमी सेरगिल और विद्युत जामवाल जैसे एक्टर्स नजर आए थे और बावन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजा नटवर लाल जो 29 अगस्त 2014 को रिलीज हुई और इस फिल्म को कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में इमरान हाशमी हुमायमा मलिक परेश रावल और के के मैनन जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 23 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई रंगीला राजा जो 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सिकंदर भारती जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में गोविंदा मिसिका चौरसिया दिगांगना सूर्यवंशी और अनुपमा अग्निहोत्री जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीस लाख पच्चीस हजार का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इन फिल्मों के अलावा बॉलीवुड में राजा टाइटल की कुछ और फिल्में भी आई हैं जिनमें राजा रानी को चाहिए पसीना महाराजा विक्रम रूप की रानी चोरों का राजा डोंगरी का राजा जैसी फिल्में शामिल है अगर आपने राजा टाइटल की इन सभी फिल्मों को देखा है तो इन सभी फिल्मों में से कौन सा राजा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर